वेलकम टू आर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में इस वीडियो में हम लेने वाले हैं फ्रांसिस बेकिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकिन जो कि सिक्सटीन सेंचुरी में थे यानी कि 1561 से 1626 इनका टाइम पीरियड है ये इंग्लिश फिलासफर थे स्टेट्समैन थे साइंटिस्ट ज्यूरिस्ट ऑथर ओरेटर इन्होंने अट्रॉनी जनरल की तरह काम किया था और लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड भी रहे हैं इनके जो एसेज हैं वो इतने इम्पर्सनल हैं यूनिवर्सल अपील के हैं कि इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है इन्होंने साइंस में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और एक तरह से साइंटिफिक रिवोल्यूशन शुरू किया क्योंकि ये एलिजबिदिन एज के लेटेस्ट पार्ट में थे इसके बाद में जब प्योरिटिनस आए और फिर आए न्यू क्लासिक्स तो एक तरह से ये ट्रांजिशनल पीरियड में राइटर थे आज हम करने जा रहे हैं इनका जो ऐसे है ऑफ स्टडीज अब देखिए ऑफ स्टडीज में सारा जो रीडिंग है उसके बारे में है मतलब जब आप स्टडी करते हो जब आप रीडिंग करते हो तो आप कैसे अपने माइंड को और अपने बॉडी को इवॉल्व करते हो मतलब अच्छे से कैसे सीखते हो और उसका क्या पर्पस रहता है आपकी लाइफ में आपकी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस ऐसे में डिस्कस करी हैं बुक्स के बारे में बताया है रीडिंग के बारे में बताया है तो चलिए शुरू करते हैं स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी देखिए स्टडीज जब आप रीडिंग करते हैं तो एक एंटरटेनमेंट है एक मतलब मजे के लिए डिलाइट आपको बहुत मजा आता है ऑर्नामेंट ये आपका एक ऑर्नामेंट आभूषण भी है मतलब आपकी पर्सनालिटी में शो होता है आप आप बोस्ट कर सकते हैं कि देखिए आप इतना पढ़े लिखे हैं और एबिलिटी एबिलिटी का मतलब होता है कि आप जजमेंट्स लेने के काबिल बनते हैं आपकी विजडम इंक्रीज होती है आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है रीडिंग से तो सबसे पहले ही उन्होंने बता दिया कि हम रीडिंग या स्टडीज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मज़ा आता है और वो ऑर्नामेंटल है मतलब हमारी एक खासियत मतलब हम में एक हुनर हमारे में एक हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है और हम काबिल बन जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छी बातें आ जाती हैं विजडम आ जाती है देखिए द चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग फॉर ऑर्नामेंट इट इज डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इट इज द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस अब तीनों चीज को उन्होंने भी वापस से डिस्क्राइब कर दिया कि डिलाइट मतलब हम अकेले हैं सॉलिट्यूड में हैं रेस्ट कर रहे हैं रिटायर यहाँ है रेस्ट तो हम अपना टाइम रीडिंग में दे रहे हैं ऑर्नामेंट का मतलब यह है कि हम किसी भी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम वार्तालाप करने के लायक हो गए हैं लोगों को पता चल जाता है कि हाँ हम वेल रेड हैं हमें सारी नॉलेज है और एबिलिटी में आ गया कि हम किस तरह से जजमेंट को यूज़ करें अपने दिमाग को यूज़ करें कि क्या सही है क्या गलत है और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस यानी कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या स्टेप्स रहने चाहिए कैसे आगे बढ़ना है क्या सही क्या गलत वही बात तो वो सारी चीज रीडिंग से आती है For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learning. देखिए अगर आप पढ़े हुए हैं और आप expert हैं तो आप कई चीज़ों को judge कर सकते हैं आप अपना जो reading है उसको execute कर सकते हैं लेकिन देखिए अगर आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ा है किसी सब्जेक्ट विशेष को आप रीड कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं तब तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छे से हुनर हासिल कर कर और उसको आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन जो जनरल रीडिंग होती है जो जनरल स्टोरीज हैं नॉवल्स हैं वो आपको ज़्यादा लर्निड बनाती हैं आपको विजडम देती हैं आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उसकी सारी बातें सिखाती हैं टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ to use them too much for ornament is affectation to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar yahan wo fir bata rahe hain ki jo log kitabi geede hote hain jo log bahut zyada padhte hain oh wo indulge karte hain books mein studies mein unki jo consequence hoti hai uska jo result hota hai wo bhi badhiya nahi hota hai isse aadmi bahut hi zyada lazy ho jata hai aur overuse of wisdom सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी अकल झाड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर असाधारण चीज़ों में 
तो वो हमें एरोगेंस हमारी एरोगेंस दिखती है हमारी जो अभिमान है पढ़ने का वो दिखाई देता है और अगर हम बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन को स्टिक करते हैं तो हमारा जो एक्शन है वो दूसरों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा बहुत ही अजीब लगेगा कि हम बहुत ही किताबी कीड़े हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं फ्लेक्सिबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी तो इस तरह से फिर इन्होंने तीस चीज बता दी कि बहुत ज्यादा पढ़ना क्या होगा लेजी बना देगा बहुत ज्यादा विजडम झाड़ना आपको बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और अभिमान दे देगा आप बहुत ज्यादा अपने आप को समझने लगेंगे कि आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं तो दूसरे लोग आपको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ऐसे ही छोटी मोटी बातों पर हर किसी को जज करना और हर सिचुएशन पे बोलना वो भी शोभा नहीं देता है दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग बाई स्टडी एंड स्टडीज देम टू गिव फोर डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बाई बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस देखिए पढ़ने से क्या होता है नेचर ह्यूमन नेचर का परफेक्शन होता है परफेक्ट बनता है यानी आपकी ग्रूमिंग होती है देखिए दो तरह की बातें हैं एक तो बिल्कुल वाइल्ड जो क्रूड होता है लेकिन उसको कल्टिवेट कर लेते हैं तो वो क्या होता है ग्रूम्ड हो जाता है तो रीडिंग से स्टडीज से आदमी ग्रूम हो जाता है अच्छे से सोफेस्टिकेटेड हो जाता है गंवार नहीं रहता है और उसको एक्सपीरियंस में लेने से उसको सही और गलत का पता चलता है उसको अपनी एबिलिटीज का पता चलता है और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है कि जैसे नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनको भी कांटा छाटा जाता है ऐसे ही ह्यूमन बींग्स जो नेचुरल होते हैं उनको उनकी जो स्टडीज है उनकी जो एजुकेशन है उनकी जो रीडिंग है उनकी बुराइयों को काट कर अच्छाइयों को आगे बढ़ाया जाता है ऐसे ही उन्होंने फिर आगे कहा है कि लाइफ में जो हमें डायरेक्शंस चाहिए हमें मोटिवेशन चाहिए हमें जो आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता चाहिए वो भी किससे आता है और स्टडीज से या रीडिंग से क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज द विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन देखिए क्राफ्टी जो चलाक लोग होते हैं उनको स्टडीज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है और जो सिंपल होते हैं वो ऑफ कोर्स एडमायर करते हैं वो अच्छा समझते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकिन जो दिमाग वाले लोग होते हैं जो विजडम वाले लोग होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने लिए नहीं पढ़ते हैं वो पूरे समाज पूरे ह्यूमंस के काइंड के लिए पूरे मतलब जो ये सिविलाइजेशन है उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और आपको देखते ही पता चल जाता है आप ऑब्जर्व करके आप अच्छे से बता सकते हो कि यस ये वाइज हैं और इनके जो आइडियाज हैं इनके जो आ, जो उनका वे ऑफ लाइफ है वो सब क्या है इनकी पढ़ाई लिखाई से इनकी रीडिंग से आ रहा है आप बाहर से ही पहचान सकते हैं कि कौन आदमी पढ़ा लिखा है और कौन नहीं रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट एंड कंफ्यूज नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसिडर इतना अच्छा बोला है बेकन ने कि इसलिए मत पढ़ो कि आप दूसरों को गलत साबित करो उनसे बहस करो उनसे अड़ जाओ और इसलिए भी नहीं कि बस किसी पे विश्वास ही नहीं रखना है और बस जो लिखा है बस उसी पे करना है बहस करनी है नहीं किस लिए पढ़ना चाहिए जिससे कि आप अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है अच्छे से नाप तोल कर समझदारी से आगे बढ़ सके अब बहुत ही फेमस कोट आ रहा है फ्रांसिस बेकिन का सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट अदर टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डेलीजेंस एंड अटेंशन और मैंने कहा हर बुक समान नहीं होती हर रीडिंग एक एक सी नहीं होती है सब में अलग अलग कुछ बातें होती हैं कुछ बुक्स ऐसी होती हैं ठीक है इनको पढ़ा भूल गए कोई दिक्कत नहीं है कुछ है उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ा थोड़ी समझने की कोशिश करी लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं समझी जाती हैं और जो भी उसमें लिखा होता है उसको अमल किया जाता है अपने एक्सपीरियंस में अपनी लाइफ में उसको बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसको आ, उसको अपने जीवन में आ, अमल किया जाता है तो देखिए तरह तरह की बुक्स होती हैं तरह तरह की राइटिंग्स होती हैं तो सब एक समान ना होकर 
सबका अलग अलग फंक्शन होता है वन कैन आस्क एन असिस्टेंट टू रीड अ बुक एंड प्रिपेयर शॉर्ट समरी ऑफ इट बट सच प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड फॉर ट्रेनिंग गाइडेंस ऑन मैटर्स ऑफ लेसर इंपॉर्टेंट देर आर सम बुक्स विच आर इन फैक्ट शॉर्ट एंड ऑलरेडी अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप केवल समरी पढ़कर ही बुक को पहचान लेते हैं आप वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है लेकिन जो बुक इम्पॉर्टेंट uh, होती है उसकी तो आपको खुद को रियल टेक्स्ट पढ़ना होता है खुद ही समरी निकालनी होती है तो कई तरह की बुक्स हैं जहाँ समरी से भी काम चल जाता है मतलब छोटे मोटे किसी ने बता दिया कहानी सुना दी तो उससे भी आपको समझ में आ जाता है लेकिन असली जो है वो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा रीडिंग मेक इथ फुल मैन कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन रीडिंग एट्स परफेक्शन टू अन पर्सनैलिटी जब आप रीड करते हो तो आप फुल ह्यूमन बींग हो मतलब आपका एक मकसद एज ए ह्यूमन पूरा होता है और अगर आप उसका डिस्कोर्स कर सकते हो आप उसके बारे में बता सकते हो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो आप उसकी जो डिस्कशंस जो उस टॉपिक पे कर सकते हो अच्छे से तो वो आपको रेडी मतलब यू आर रेडी फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग और अगर आप खुद भी लिख सकते हो उसी तरह से तो वो सबसे चरम सीमा का की लाइफ है सबसे बेस्ट लाइफ है आप एग्जैक्ट मैन हो तो रीडिंग जो है हर आदमी की पर्सनालिटी को एनहेंस करती है बढ़ाती है एंड दे फोर इफ अ मैन राइट्स लिटल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमरी इफ ही कन्फर लिटल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट वेट एंड इफ ही रीड लिटल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डू नॉट नाउ ही सेज दैट राइटिंग जो है वो आपको फैक्ट्स को मेमोराइज करती है तो जो आदमी ने ज्यादा पढ़ा ही नहीं है वो क्या फैक्ट्स डिस्कस करेगा वो तो उसने तो शॉर्टकट अपनाया है उसको तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं तो उसके लिए ये रीडिंग कोई मतलब ही नहीं है और जो आदमी रीडिंग करके बहुत ज्यादा डिस्कस करता है वो भी गलत है क्योंकि हर चीज हर डिस्कस कर हर पढ़ी हुई चीज का डिस्कस नहीं किया जाता है वो आपके विट में आपके इंटेलिजेंस में अपने आप ही आ, हो, आ, दिखाई देती है तो देखिए रीडिंग से या रीडिंग की एग्जीबिशन से आप पता कर सकते हो कि कौन बेकार है और कौन ही बिल्कुल वेल रेड है स्टार्टिंग हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइजर स्टार्टिंग पोइट्री मेक्स अ मैन राइटर एंड मैथमेटिक्स गिव्स साउंड लॉजिकल सेंस एंड फिलोसफी इम पार्ट वेलेबल लेसन ऑन मोरलिटी ये भी बड़ा अच्छा बोला है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो वाइज हो जाते हो क्योंकि आपको पता रहता है पहले क्या हुआ अब क्या होगा स्टडी पोइट्री वेन यू रीड लिटरेचर तो मतलब आप और भी विटियर हो गए हो और भी आप फिलोसफिकल होते जा रहे हो थोड़ा मतलब आगे मैथमेटिक्स आपके सेंस को तेज करता है लॉजिकल सेंस को और फिलोसफी आपको आपकी मोरालिटी आपका जो मन सोल सब कुछ को एनहेंस uh, करता है बढ़ाता है और अच्छे से डेवलप करता है अब्यून स्टूडिया इन मोर्स देखिए ये uh, शायद लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है मतलब जो स्टडीज है वो अपनी इन्फ्लुएंस अपनी मैनर्स को आगे पास जरूर करती हैं और ने देर इज नो स्टॉन और इम्पेडिमेंट इन दिट बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज देखिए जो दिमाग है वो तो गॉड के बिन है ठीक है वो सब में है लेकिन हम उसको शार्प कैसे कर सकते हैं सिलेक्टिव स्टडी से बेकार की चीजें पढ़ना चाहिए भी नहीं है क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है ऐसे ही हमारे ब्रेन को रीडिंग की जरूरत होती है जरूरी है कि हम रीड करें नहीं तो उसमें भी बीमारी लग सकती है तो रीडिंग हमारे सारे एलिमेंट्स को सारी बीमारियों को दूर करती है सो इफ अ मैं विथ बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन इफ इज विथ बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटल ही मस्ट बिगिन अगेन देखिए जो आदमी कंसंट्रेट अच्छे से नहीं कर सकता है उनको मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए अच्छे से कि उनका माइंड फोकस हो और इधर उधर ना घूमे लास्ट में बेकिन कहते हैं कि जिनका दिमाग नहीं चलता है और या कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं तो उनको मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि उनका दिमाग तेज हो और वो आगे बढ़ सके और जो लोग जिनमें एबिलिटी नहीं है डिस्टिंग करने की उनको आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन सीखना चाहिए उनको कंपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए जैसे स्कूल्स में कराते हैं और जो लोग कुछ चीज को प्रूव करना चाहते हैं इलस्ट्रेट करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं उनको क्या कर बनना चाहिए लॉयर माने उनको सारी लॉ की किताबें पढ़नी चाहिए जिससे कि वो अपने व्यूज को बहुत ही अच्छे से कन्विंस करते हुए आगे बढ़ा सकें 
तो इस तरह से हमारी जितनी भी डेफिशियंसीज है ब्रेन की वो खत्म हो जाएंगी ये छोटा ऐसे है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितनी भी बातें लिखी हैं एक एक लाइन एपिग्रामेटिक स्टाइल है इसमें यानी कि गागर आ, गागर में सागर यानी कि छोटी सी सेंटेंस में बहुत सारी बातें बेकर ने कह दी है इससे पता चलता है कि वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही ब्रेनी आदमी है और उनकी जो आ, स्टाइल है वो आज भी आ, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसका मतलब है उन्होंने अपने समय के लोगों के लिए ही नहीं लिखा उन्होंने अनंत जब तक सृष्टि है तब तक के जो ह्यूमन है वो इन बातों को पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे और विटी वाइजर बनते रहेंगे तो आपको ये ऐसे अच्छे से समझ में आ गया होगा तो जरूर से लाइक करिए इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ थैंक यू